Hello guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Okay. Ngayong araw na to guys, tuturuan ko kayo kung paano ba i-set up ang ating JJE Revolution app gamit ang direct SSH connection. Naiiba kasi ang application na to compare sa ating HTTP injector. Ang JJE Revolution app kasi wala siyang naka-identify na direct SSH. Kaya yun yung gagawin natin solution. At yun yung gagawin natin kung paano nga ba i-set up ito gamit ang direct SSS connection. Okay. Simulan na natin. Hindi na natin patatagalin to guys dahil meron na akong na-create na account gamit ang .NET. Kung gusto nyo mag-create ng inyong sariling account dito lang guys sa global SSH.NET. Pero take note guys, based sa aking observation, hindi lahat ng server doon ay gumagana. Kaya try magana. Kaya trial and error na lang. Bale, ito yung na-create kong SSH account guys, na working. Ang natin guys ay i-copy-paste to sa ating JJE Revolution app. Okay, open natin yung JJE Revolution natin. Dito sa may upper right corner natin, tap natin itong tatlong tuldok. Then, go to SSH settings. Tapos, copy natin yung na ating na-create na paste natin dito then ang ating SSS, SSL port ay 1 port SSL port ay 1 port 3 then username password ayan then back lang natin na set up na natin ang ating account bali ang gagawin na lang natin na isa set up naman natin ang ating payload generator dito ulit tayo sa may tatlo tuldok payload generator payload generator then ang pinagkaiba lang nito sa ating HTTP injector guys yung HTTPS na may S automatic na siya na nag-generate compare sa ating HTTP injector na nare-remove yung S kaya pwede na natin siyang i-automatic kaya gayahin nyo lang to HTTP S yan to. yan ang ating payload viber.com palitan nyo yung method ng post then inject method natin ay back inject back query keep alight online host and host then generate payload Gaya ng sabi ko kanina, direct SSH connection yung gagawin natin kaya no hindi na, di na natin lag hindi na natin kailangan lagyan ng remote proxy. Okay. Once na linagyan mo kasi ng remote proxy to magiging SSH connection na siya. Kaya nga tinawag na direct SSH connection dahil direct siya sa server na ginamit mo. Kung ano yung server na ginamit mo yun na. Kasi kapag linagyan mo ng remote proxy parang dadaan pa siya sa remote proxy para kumonek ito direct SSH kung ano yung server na ginamit mo yun na doon na siya direkta na siya okay then yan ay setup naman na natin ang gagawin na lang natin ay itest ayan guys kung mapapansin nyo connected agad siya kung hindi man kayo makakonek i off lang yung mobile data nyo tapos si on o yung tinati on o yung tinatawag na CDC trick connect, disconnect, connect then, yan yan sya ayan guys, working na working yung ating direct Okay guys, hanggang dito na lang. Kung may mga katanungan kayo, comment mo lang. Comment niyo lang sa ating comment section at bibigyan natin ng kasagutan. Hanggang sa muli guys, thank you.